In tutte le aree interne italiane esiste il problema dei collegamenti, problema che però si può risolvere abbastanza facilmente se si abbandonano vecchie visioni e orientamenti. Vediamo cosa succede oggi a Piazza Torre e come dovrebbe essere il futuro. La linea principale di bus pubblici in Val Brembana parte da Piazza Brembana e raggiunge la stazione di Bergamo. Questi bus operano con frequenza di circa mezz'ora, dalle 5 del mattino alle 7 di sera, dal lunedì al sabato. Molto comodo, tranne che di domenica, quando il servizio non opera. Da Piazza Torre a Piazza Brembana, o viceversa, distanti 11 km, ci sono quattro corse giornaliere che, come mi spiegavano i conducenti, sono frequentate quasi esclusivamente dagli studenti e hanno pochissimi altri passeggeri. Insomma, questo servizio non soddisfa molto le esigenze di chi usa il mezzo pubblico saltuariamente. Eh, anni fa c'era un autobus che arrivava da Milano, per esempio, arrivava fino a qui. E quindi forse questa anni cosa del, 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 un incentivo al trasporto pubblico eh, fruibile un po' a tutti, le ore e soprattutto dalle città più vicine. Da Bergamo qualcosa arriva, ma ripeto, arrivate a Piazza Brembana, poi o si prende un taxi o si, o, si incontra un conoscente. Per cinque minuti perdono la coincidenza. Le cose che sono all'assurdo, la domenica senza i servizi, polmini piccoli che le usi per la scuola, le usi per l'asilo, le usi e le usi per fare le cose. Sì, ho messo loro il pullman da Piazza Brembana ogni mezz'ora, al momento del boom, ogni ora, ogni... Eh, ma qua ci hanno tagliato fuori. Il discorso trasporti che non è, non è efficace da tutti i punti di vista, cioè è limitativo alcune corse, benché sapendo che ormai la gente usa tutti l'automobile, hanno un mezzo privato, quindi il mezzo pubblico lo vedono con un po' di, con un po di, di distacco, di indifferenza. Oltretutto, il tempo necessario per spostarsi con i mezzi pubblici in queste zone non è eccessivo se confrontato con i tempi solitamente dedicati agli spostamenti all'interno delle grosse città. Uno potrebbe dire mancano eh, magari i mezzi di trasporto per scendere perché chi non ha la macchina è in difficoltà a vivere qua tutto l'anno. Però possiamo anche dire che il tempo che noi impediamo a scendere a metà valle o al fondo valle, chi abita in città quel tempo lì lo, lo, lo occupa tutte le mattine a attraversare la città. Siamo anche un'ora, un'ora e mezza da Bergamo a Milano. Non siamo in un posto che devi farti quattro ore di macchina per raggiungere il primo nucleo, un po', diciamo, una prima cittadina. Questo è un fattore eh, importante. È stato un po' un problema che ha influito negativamente sul turismo perché, essendo così vicini alle città, tende ad essere un posto da mordi e fuggi, quindi l'assalto del sabato e domenica. Dall'altra parte, per chi ci vive, comunque sia, ti permette in poco tempo di raggiungere eh, il capoluogo. Eh. Insomma, i servizi di collegamento hanno diverse sfaccettature, tutte da tenere in considerazione se si vogliono creare servizi realmente efficienti. Ad esempio, molti danno ancora per scontato che vivere a Piazza Torre significhi automaticamente dover fare il pendolare per andare a lavorare. Questa è una visione sbagliata, basata su concezioni del secolo scorso, quando c'erano le grosse imprese localizzate vicino alle città. È una visione da posto fisso che fortunatamente non esiste più. E quindi firmo le dimissioni. Non bestemmiare, il posto fisso è sacro. Oggi il mercato del lavoro è completamente diverso e ci sono un sacco di persone che vogliono vivere in modo appagante e non accetterebbero mai di fare una vita da pendolare. Ci sono un sacco di persone che lavorano autonomamente nel settore digitale quindi bisogna considerare i collegamenti come qualcosa che deve essere tarato anche sulle loro esigenze o su quelle dei senior attivi che potrebbero decidere di trasferirsi a Piazza Torre lasciando la città. Anche per il settore turistico ha poco senso pensare ai collegamenti come quelli di una volta con il torpedone che portava tutti allegramente in montagna. Certo esistono ancora iniziative per le quali anche un bus opportunamente attrezzato, ad esempio per il trasporto di biciclette, può essere molto utile.
Guardando i turisti, a Piazza Torre esiste anche un servizio navetta effettuato nei mesi estivi, molto utile per spostarsi all'interno del paese. Questa è la navetta eh, turistica del paese, fa servizio luglio, agosto e eh, alle vacanze di Natale. È un servizio prettamente turistico, parto dal fondo del paese che si chiama Piazzole e faccio praticamente tutto il giro e poi salgo e distribuisco la gente lungo il percorso. Partiamo la prima alle nove e mezza al mattino, finiamo circa alle sette la sera. Il servizio appunto è anche per chi da su deve scendere, specialmente al mattino è molto frequentato, sì, per le spese, per chi vuole bere il caffè, il giornale, devono scendere tutti qua in paese. Insomma, oggi ci sono moltissime persone che eviterebbero volentieri di usare la propria auto, però l'alternativa deve essere un servizio valido, a richiesta, porta a porta, come quello offerto da Uber e simili nelle aree urbane, o quello del noleggio con conducente. Deve essere un servizio personalizzato e organizzato in modo efficiente, non roba improvvisata, strutturato per tutta la valle. Insomma, i collegamenti con le piccole località devono essere completamente ripensati per adattarsi alle reali esigenze e abitudini odierne, perché questo è un elemento importantissimo per contrastare lo spopolamento. Fammi sapere cosa ne pensi, non dimenticare un like, la condivisione e l'iscrizione al canale YouTube Rurale Digitale. Per contattarmi vai sul sito www.ruraledigitale.it. Tutti i video della serie li trovi in questa playlist.